ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാപ്സീഡ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സ്നാപ്സീഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഈ സ്നാപ്സീഡ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് സ്നാപ്സീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസുകൾ നമുക്ക് വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും കളർ മാറ്റാനും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പലരും ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാത്തവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്നാപ്സീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉറപ്പായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണെന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് രാഹുൽ അതിര വ്ളോഗ്സ് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും സ്നാപ്സീഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമേജ് ഈ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഇമേജിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു എഫക്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ എടുത്ത പ്രൈമറി ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോട്ടോയെ ഞാൻ ട്യൂൺ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴേക്കും മുകളിലേക്കും സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അതിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ്സിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഞാൻ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൊടുത്തു പിന്നെയും താഴേക്കും മുകളിലേക്കും സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഞാൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാച്ചുറേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഫോട്ടോ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫോട്ടോയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഷാഡോസ് ചെറിയൊരു രീതിയിൽ ഷാഡോസ് കൊടുത്തു വാം ചെറിയൊരു വാം കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ഫോട്ടോയേക്കാളും എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ക്ലിയർ ആണ് നല്ല വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണ് വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് എന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അടുത്ത് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇമേജിൽ നിന്നും ഒരു ഇമേജിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഇമേജിലേക്ക് നമുക്ക് ഫോട്ടോസൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ആ പറയാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു ഇമേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ഇമേജിൽ ഈ ഒരു പയ്യൻ്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ മാറ്റിയിട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഫോട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നതെന്ന് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഹീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോട്ടോയെ മാറ്റിയിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഏത് ഫോട്ടോയാണോ മാറ്റേണ്ടത് ആ ഫോട്ടോ ഹീലിംഗ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റേണ്ട ആ ഒരു രൂപത്തെ നമ്മൾ കൈ കൈ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കാവുന്നതാണ് സോ ചെറിയ രീതിയിൽ കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോ അവിടെ നിന്ന് മാറുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോട്ടോ മാറി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഏരിയ ആ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോട്ടോസ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് അതിനെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെയും ടൂൾസ് എടുക്കുകയാണ് ടൂൾസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡബിൾ എക്സ്പോഷ്യർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഈ ഡബിൾ എക്സ്പോഷ്യർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഞാൻ പിന്നെയും ഒരു ഇമേജ് തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത ആ ഒരു
കൈ കൊണ്ട് മാക്സിമം നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എത്രത്തോളം മാക്സിമം നമ്മൾ പെർഫെക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം സമയം എടുത്ത് ടൈം എടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തതാണ് ആ പെൺകുട്ടിയെ അത്രയും കവർ ചെയ്ത് ഞാൻ മാക്സിമം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഫോട്ടോയിൽ ചെയ്യാൻ അത്രയും പെർ ഇത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിലും മാക്സിമം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പഴയ ഫോട്ടോയിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെയായി അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സേവ് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പിന്നെയും ഉണ്ട് അത് ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെയും അതിൻ്റേതായ പ്രത്യേകതകളും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ ഫ്രെയിംസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം കുറേ ആപ്ലി കുറേ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ സാധാരണ എല്ലാ എഡിറ്റ് എഡിറ്റിങ്ങിലുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ എഡിറ്റേഴ്സിലും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം അത് മെൻഷൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ഓരോ ഫോട്ടോസിനെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതിനെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എച്ച് ഡി ആർ ഹൈ ഡെഫിനിഷനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അത് ഓരോ ഇമേജിൻ്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ബ്രൈറ്റ്നസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റൂളക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റൂട്രൂളക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തത് അത് വളരെയധികം എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ സ്നാപ്സീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഈയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളിത് ചെയ്യുക താങ്ക് യു